د جبر او اختیار ډیالیکټیک دا کتاب د هیواد د نامتو څېړونکي استاد ارواښاد ډاکټر صاحب پوهان سید بهاودین مجروح لیکل شوی اثر دی چې زه عبدالله تکل یې تاسو ته په غږیزه بڼه خپروم په دې هیله چې د خوښي وړ مو وګرځي د کتاب نهمه برخه د اوسني ساینس څو فلسفي مفکورې فلسفه له ساینس څخه راوځي د هرې زمانې فلسفه د هغې زمانې له علمي سویې سره جوخته تړلې ده فلسفه د ابدي او تغییر ناپذیرو حقایقو یوه داسې مجموعه نه ده په کومه چې د زمانې تح... تحول هېڅ تاثیر نشي اچولی د خپل تاریخ په هره مرحله کې انسان هڅه کړې ده چې خپل خپل راز راست پوهې د واحد مفکورې په قالب کې واچوي او له دې څخه فلسفي مختلف سیستمونه راوتلي دي فلسفي نظامونه یو د بل لپاره او یو د بل پر ضد جوړې شوي دي فلسفي نظامونه یا د بل لپاره او یا د بل په ضد جوړې شوي دي بې خبره او بې تجربې فکر د دې سیستمونه د تضاد او تناقض په مقابل کې حیران پاتې شي او نه پوهېږي چې حقیقت به کوم وي د طبیعت د طبیعي فکر او فلسفي فکر په منځ کې فرق هم دا دی طبیعي فکر له خپل حرکت او تحول څخه بې خبر او بېګانه دی او که چیرې خپل تحول ته پام شي نو له یو ژور تشویش او استراب سره مخامخ کیږي د فلسفي فکر په نظر حقیقت په تحول کې دی په حرکت کې دی د افلاطونی د افلاطون فلسفي تصوري او خیالي دنیاګانې د هغه د هغه اثر د ساینس له ابتدایي حالت سره رابطه لري د دیکارت په فلسفه کې چې کوم پوخوالی استحکام پروت دی هغه د مثبتو علومو او ریاضیاتو د انکشاف په اساس دی د هغه علومو په بنا چې د رنسانس له دورې څخه یې را په دې خوا لوی لوی ګامونه اخیستي وو او د نننۍ فلسفي احمد او تازګي هم په دې کې ده چې فلسفه د اوسني عصر د اتومي فزیکي بیولوژیکي او نورو علومو له مهمو اکتشافاتو سره تړلې ده په اوسني ساینس باندې ډېر فلسفي فکرونه جاري دي د پروفیسور باشلار یو له هغو معاصرو فلسفو څخه دی چې د ساینس په فلسفي په فلسفي اهمیت باندې غور کوي پروفیسور باشلار په خپل علمي نوې روحیه نومې کتاب کې د اوسني ساینس د اکتشافاتو او تحقیقاتو فلسفي معنا را باسي د خپل کتاب په مقدمه کې باشلار د ساینس د فلسفي اساسي پیچلتیا ته اشاره کوي او هغه دا ده چې د ساینس فلسفه نشي کولای چې د نظري فلسفي په شان د خالصو افکارو په دنیا کې پاتې شي دا فلسفه مجبوره ده چې تل له خپلو اساساتو څخه راکوزه شي په عملي تجربي او تطبیقي دنیا کې ننوځي دا فلسفه که تج... دا فلسفه که تجربه کوي باید تفکر وکړي که تفکر کوي باید تجربه وکړي دلته دواړې ساحې او له بل سره نه جدا کېدونکې دي ځکه چې تجربه او تطبیق هغه ساحه ده په کومه کې چې عقل خپل ثبوت پیدا کوي او واقعیت مومي علمي تجربه د عقل لپاره یو مثبت تایید دی رښتیا هم لکه چې باشلار وایي که د جهان که د جهان د واقعیت په مقابل کې موږ یوازې د خپل ځان او د خپلو عواطفو او احساسات په دام کې ګیر وای نو موږ به له جهان څخه یوازې یو شاعرانه پوهه درلودای او جهان به یوازې زموږ خیالي تجسم وای برعکس که موږ په اشت... برعکس که موږ په اجتماع کې محدود وای نو موږ به خپله پوهه په عمومیاتو کې په مفید شیانو کې په مقرراتو کې لټولې او دنیا به یوازې زموږ د مقرراتو دنیا وای حال دا چې علمي حقیقت یوه پیشبیني ده د علمي حقیقت په وسیله افکار د وحدت او اتفاق خواته بلل کېږي علمي تحقیقي فکر او تجربه یو له بله سره تړي او د ساینس دنیا زموږ د تحقیق دنیا ده آلات او اسباب مجسمې شوي نظریې دي علمي پوهه تماشا نه ده یوازې په کتل او لیدلو کې نه ده بلکې په جوړولو او بنا کولو کې ده ساینس د خپل ځان په باره کې فکر نه کوي ساینس د جهان په باره کې فکر دی د ساینس د جهان په باره کې فکر دی او دا کار د فلسفې دی چې د ساینس په باره کې فکر وکړي د فکر په باره کې فکر وکړي او کله چې فلسفه د انسان د علم تاریخ ته نظر واچوي نو دې نتیجې ته رسیږي چې په لومړۍ مرحله کې عقل غوښتل ځان داسې برابر کړي چې له جهان سره تطابق وکړای شي او اوس برعکس نننۍ علمي روحیه رو غواړي چې یو داسې جهان جوړ کړي چې په عقل برابر وي د نیوټن له علمي مفکورې څخه د انشتاین علمي مفکورې ته مستقیما انتقال ممکن نه دی دلته یو نوی قدم ایښودل شوی دی 
یو نوی چه چخ... منستر آغالی دی دانشتاین نسبتی نجوم هغا وقت منستر آغای چه نیوتن ده فیزیک پا ساساتو بانده بحث شروع شو او ده لومره و بدیهیات و بسیط افکار پا بارا که شک او تردید بشو مثلا لساده و بسیط و مفکرو چخه یو یو ده مقارنات مفکوره مفکوره ده یعنی دو مقارنه حادثی هغه دی چې د زمانې په یو واحد آن کې واقع شي لکه دوه توپونه چې په یو واحد آن کې وویشتل شي نسبتي نظریه د مقارنات په نظریه انتقاد کوي او تپوس کوي چې څنګه له دې بسیطې مفکورې څخه کار اخیستل کیږي څرنګه مقارنات ثابتېدای شي او څرنګه پرې انسان پوهېدای شي رښتیا هم په واقعیت کې د مقارنات ثابتول اسان کار نه دی مقارنات موږ ته بسیط مفکوره ښکارېږي ځکه چې موږ یوه مطلق زمانې ته قایل یو او مقارنات له هرې مرجع نه مستقل فرض کوو دوه توپونه چې په یو آن کې ویشتل کېږي د دوی آواز هله مقارن کېدای شي چې اورېدونکي په نظر کې ونیسو او که د واقعي مرجع یا یعنی اورېدونکی چې مکانی مختلف موقعیتون لري په خپل مفکوره کې داخل کړو نو مقارنات به یو نسبتي شی وي ساده والی به له منځه لاړ شي او دا مفکوره د سطحي تحلیل له کبله بسیط او بدیهي ګڼل شوې ده د تیر شوي قرن له ساینس سره دا تصور وکړه چې یو مفکوره د تطبیق او عمل ساحې ته راشي نو پیچیدګي پکې پیدا کیږي په اوسني په اوسني علمی روحیه کې یو مفکوره هره دقیقه او محققه کیږي چې عملی شي په دې شان د تیرې شوې قرن په فزیک کې د سرعت په موضوع بحث کې ده مثلا د برق یو منفي جریان دوه مختلف سرعتونه لري یو سرعت یې په دې کې دی چې موږ د برق جریان له ذراتو څخه تشکیل وګڼو او بل سرعت یې دا چې موجي حرکت یې وبولو بحث په دې کې دو چې له دې دوو سرعتونو څخه کوم یو صحیح دی بلاخره دې نتیجې ته ورسېدل چې فکر دی چې فکر له دې ابهام او تناقص سره حتما مخامخ کېدونکی دی مګر د اوسني پوهې په اساس دا ابهام او تناقص په پوهه کې نه دی بلکې په خپله واقعیت کې پروت دی پخوانی فزیک په شي پخوانی فزیک په شي اتم کې کوم څه په اهمیت قایلېده هغه به په اتم کې د الکترون واقعیت موجودیت و اوسنی فزیک د دې په ځای چې الکترون ته په کومو خواص او مخصوصو قواوو قایل شي د ریاضي په یو عادت ورته قایلېږي مادیات له منځه ځي او ریاضي عادت د مادي حقیقي صفت کېږي کیمیاوي جسم خپل ځای یو ریاضي جسم ته پرېږدي او کیمیاوي جسم یوازې د ریاضي اعدادو یو انعکاس او سیوری دی نننی فزیک اوس دا سوال نه کوي چې کائنات له ذراتو څخه تشکیل شوي دي او که له برقي امواجو څخه دا دوه واقعیتونه د کائناتو د ریاضي کېدلو دوه مختلفې مرحلې دي یوه مفکوره هله معنا پیدا کوي چې خپله معنا بدله کړي او هله بې معنا کیږي چې په یوه معنا پاتې شي له بلې خوا یوه مفکوره چې له خپلو تجربې شرایطو څخه لرې لرې وځي بې فایده کیږي او معنا یې هم له منځه ځي څوک چې په ساینس کې ننوځي او یوازې د ساینس د میتود په باره کې خبرې کوي دا خبرې به یې بالکل بې معنا وي او یا به تش نصیحتونه وي دا به د یو داسې سړي مثال وي چې هېڅکله بې اوبو چې هېڅکله یې اوبو ته نه وي دانګلي او غواړي چې په وچه لامبو زده کړي حال دا چې د ساینس د میتود د پوهېدو لپاره دې دریاب ته دانګل دانګل پکار دي د دې کار د میتود کتاب هم تقریبا دا حیثیت لرلی که څه هم ده د اوسني ساینس اولني تهدابونه ایښې دي مګر نننۍ علمي مفکوره د دیکارت د مفکورې په مخالف قطب کې واقع ده په حقیقت کې د دیکارت میتود یو قیاسي او استدلالي میتود نه دی بلکې یو تقلیلی میتود دی دا تقلیل علمی ذهن په غلط لار بیایي او د افاقي فکر د وسط او نشونما مانې کېږي حال دا چې غیر له دې وسط او نشونما څخه عیني فکر او عینیت یعنی ابجکټیویټیز منځته نه شي راتلی د دې کارت په قاید په عقیده د انسان پوهه په یو څو بسیطو او مشخصو مفکرو بنا ده دا بسیطې او مشخصې مفکورې لومړی لومړني بدیهات دي او د انسان په فطرت کې پاتې دي مګر موږ په څه اساس بسیط افکار یو له بله سره جدا کوو مثلا موږ ولې صورت له حرکت څخه جدا کوو حال دا چې دا کار د میکرو د میکرو فزیک په ساحه کې بل بالکل غلط دي همیشه بسیط هغه شی دی چې اختصار او ایجاز شوی وي یوازې موږ د اختصار د اختصار او تقلیل په وسیله بسیط شیان فرض کولی شو بسیط هغه شی دی چې له نور اشیاوو سره رابطه ونه لري د دې کار د کار تحلیل کوي مګر د ترکیب مرحلې ته نه شي رسیدلی د کار خلکو ته د تحلیل درس ورکوي او دا نصیحت کوي چې د مختلفو ترکیبي واقعیتونو بسیط عناصر کشف کړو مګر د مرکبو مفکورو ترکیبي ارزش موږ ته نه راښيي 
د دې کار ته نظریې پر خلاف د ننني ساینس تهداب پر یو اساسي ترکیب ایښودل شوی دی دا تهداب له هندسي میخانیک او برق څخه ترکیب شوی واقعیت دی نن د دې په ځای چې موږ د اشیاو په وسیله په تناسبات پوه شو تناسبات په اشیاو رڼا اچوي په اوسني ساینس کې حافظه د افکارو حساب نه ساتي بلکې دا حساب د عقل په لاس دی د بسیطو او مرکبو افکارو په منځ کې نن ورځ بل شان رابطې ته قایل دي په واقعیت کې هیڅ بسیط حادثه نشته او هر او هر حادثه له بې شمېرو تناسباتو څخه اوډل شوې ده نه بسیط ماده شته او نه بسیط طبیعت هر ماده له اوصافو څخه مرکبه ده همدا شن بسیط مفکوره هم نشي پیدا کېدای د دې لپاره چې یو مفکوره حقیقي مفکوره وي یعنې معنا ولري باید د تجربو او نورو افکارو او نورو مفکورو په یو پیچلي سیستم کې واقع شي یعنې بسیط مفکورې د پوهې اصلي تهدابونه نه دي د دیکارت په دوره کې فکر د بسیط وخوا ته حرکت کوي د اوسني علم په نظر د یو بسیط طبیعت او یا د یوې مطلقې هستې لټه یو بې ځایه لټه ده ځکه چې له مرکبات او تناسبات څخه خواص را پیدا کیږي او موصوف په صفت باندې رڼا شوي اوسنی فکر ذاتا داسې فکر دی چې په یوې موهومي نقطې په یو نامعلوم مطلق حقیقت باندې اتکا نه شي کولی دیکارت به ویل زه فکر کوم په لحاظه یم د هغه په نظر د پوهې ثابته نقطه همدا زه فکر کوم ما یعنې د دې په نظر د فکر واقعیت یو تغییر ناپذیره واقعیت دی د کارت د فکر په دوام او ثبات کې شک نه کاوه د د کارت په فل... فلسفه کې په فلسفه کې شی تغییر کوي مګر شخص ثابت پاتې کیږي معلوم معلوم تحول کوي او د زمانې په جریان کې واقع دی مګر دا مګر د عالم یعنی فکر ثابت دی له دې جریان څخه بهر دی اوسنی ساینس وایي کوم معلوم بلشان شو عالم هم بلشان کیږي که معلوم بلشان شو عالم هم بلشان کیږي که شای تغییر وکړي شخص هم تغییر کوي عالم او معلوم دواړه تغییر پذیر دي دواړه د زمانې په جریان کې واقع دي او پوهه په هستۍ کې د یو عنصر په حیث داخله ده او د هستۍ اساس اساسي بود زمانه ده پوهه او فکر داسې شی نه ده چې له هستۍ څخه بهر یو د هستۍ په تمام تماشا مشغول وي په اوسني ساینس باندې د پروفیسور باشلار د تفکر نتیجه دا ده چې انسان چې انساني فکر تغییر پذیره شوکاټونه لري ځکه چې انساني پوهه تاریخ لري کېدای شي چې انسان تاریخ په ځینو مواردو کې لکه عواطف احساسات او هیجاناتو کې یو بدی تکرار وي مګر یو شی یو شی په تاریخ کې نه تکرارېږي او هغه تصحیح شوې تعدیل شوې او سمې شوې مفکورې دي هغه مفکورې چې چې پراخې شوې او تکمیل شوې دي علمی فکر اساسا د پوهې تصحیح او تعدیل دی د پوهې د چوکاټونو توصیه ده باشلار وایي د حقیقت په باره کې علمی فکر دا دی حقیقت هغه اوږده اشتبار ده چې د تاریخ په دوره کې په تدریجي صورت تصحیح او تعدیل کیږي یعنې تاریخ او تاریخیت د انساني پوهې اساسي بو دی او ذاتا د تفکر معنا دا ده چې انسان پوه شي چې نه و پوهېدلی